Buenos días, Venezuela. Buenos días, América. Buenos días, mis amados connacionales, dentro y fuera de esta hermosa patria, Venezuela. La mejor patria, la mejor, el mejor país de la bolita del mundo, como decía, como diría un buen Zuliano, un buen maracucho. Sinceramente, qué, qué alegre, qué contento me siento, qué feliz. Permítame deductar este pequeño café por amor a Venezuela. Sí, por amor a Venezuela. Quizás hoy debo decir por qué alegría, porque la justicia, tanto divina como terrenal, está actuando a paso seguro y acelerado para que los venezolanos dentro y fuera de la misma logremos alcanzarlo tan, tan anhelado, la justicia y la libertad. Y por eso quiero rápidamente en el Salmo 40 decir pacientemente esperé a Jehová, Venezuela, por la liberación divina, y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenegoso. Puso mis pies sobre, sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios y verán estos muchos y temerán y confiarán en Dios. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que desvían tras la mentira. Has aumentado en Dios mío tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. Qué bendición. Ahí lo dejo. Feliz al Salmo 40 para los hombres de fe, de esperanza y confianza en este caminar. No miren a los hombres soberbios. Ayer, por cierto, el, el narcogenocida de Nicolás Maduro Moro no le quedó otra que, que de entre su show que está acostumbrado y sus mentiras y la soberbia misma, botar lágrimas de cocodrilo. Pero esa lágrima es la, es, la, es la misma impotencia que siente que tiene que pasar por ese sendero y ese caminar por haber da, hecho tanto daño a esta nación, a esta patria y a tanto a los venezolanos. Ayer esas lágrimas son lo que el retrato vivo de lo que él ya se imagina de lo que le va a tocar peor que Alex Sachs, inclusive. Porque al tener a Alex Sachs, que por cierto, dentro de unas horas, tiene que afrontar y confrontar la justicia norteamericana, que si es imparcial, que si es justa y que si es autónoma, ¿eh? no como el caso venezolano, pues le toca enfrentar su primer careo ante la justicia norteamericana. Y ese es el temor y el miedo que tiene el Nicolás Maduro Moro, de que él se empiece a cantar, porque él sabe que como mínimo tiene 20 años en la costilla, como dicen, uniformados allá en, en la cárcel norteamericana. Pero lo que tiene miedo es que empiece a hablar, porque no solamente es Nicolás Maduro Moro, todos sus cómplices, tanto en Venezuela como en Colombia, e inclusive en el mundo, que hicieron negocios turbios, no solamente de, de oro, en el de los alimentos, en la, del, del narcotráfico, para poder amasar toda esa fortuna que, que administró como testaferro de Nicolás Maduro Moro, ahora sí. Y ahora llora por el tipo, ¿por qué? ¿Por qué no, hicieron, no hizo eso o no lo ha hecho con nuestros presos políticos? ¿Por qué no lo hizo con el general Baduel? ¿Por qué no lo hizo con aquellos otros 10 que han muerto? ¿Por qué no lo hizo con los que han tenido que emigrar de Venezuela? Porque es un demonio en pleno el Nicolás Maduro Morro. Y sabe que es una arcogenocida que no se va a salvar de la justicia internacional. Que gracias a Dios de esa liberación divina que ya empezamos a vivir en Venezuela. Y que esta semana que se inicia para los hombres de fe, esperanza y confianza. Que de bien, que todo lo va a salir bien. Empezarán a ver y a caminar para los incrédulos inclusive que Venezuela está, ya se, ya se, el néctar, el sabroso néctar de la libertad empieza a aromatizar toda nuestra tierra dentro y fuera de ella. ¿Por qué? Porque la acción judicial internacional libertadora va a pasos agigantados. La Corte Penal Internacional, lo he dicho, como muchas cosas que he anunciado siempre de forma coherente y asistido por la verdad, y todas han salido tal cual como las digo. Con objetividad. 
Por ahí viene caminando el paso certero de la Corte Penal Internacional para dar su anuncio en cualquier momento. Pero hay un detalle que tengo que dejar hoy, ya para el cierre de esta entrega, porque vendrá más en la semana, porque esta es una semana muy movida para la gloria de Dios y para la gracia del pueblo venezolano que pide y clama justicia y libertad. En mis fuentes oficiales claras y bien precisas, me informaron que, confirmando lo que había dicho, por cierto, que Arlangola con unos senadores le habían expresado algo, la vía en la cual yo me muevo también, me confirman ellos. Hay un grupo de senadores demócratas que han, han hablado muy seriamente y han influenciado bastante al presidente norteamericano Joe Biden, que por cierto pudiera estarse reivindicando ante los errores cometidos cuando en los próximos días estará pidiendo al, a la ONU y específicamente al Consejo de Seguridad para que se prepare, se active los cuerpos de paz para la protección y seguridad del pueblo venezolano. Dios permita que eso se consolide y que va buen camino esa parte. Porque triste es el papel que hicieron en el día de ayer el tal Geraido, Gerardo Baile y Breide y con todo su equipo de fariseos y falsantes negociadores que no quieren que la justicia sea la vía porque así no cobrarían ellos y no seguirán dilapidando dinero en ese falso diálogo. Pedir como lo hizo el mismo Juan Guaidó, que es que Venezuela no puede ser un hombre, algo así, por amor a Dios. Si hubiesen tenido un poquito de dignidad, lo primero que tenían es que retirarse, como lo hizo el narco régimen. Que aunque sea una mala crianza, pero todos sabíamos que el narco régimen no le interesa ni dialogar ni salir ningún negocio. A él lo que le interesaba era que le levantaran las medidas, cosas que no se las van a hacer. Y por lo tanto, más que el, 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 lo del Alesac, es una excusa para salir de ello. Quiero invitar a la reflexión a los venezolanos. Ya nosotros no nos van a engañar ni con falsas parodias del 21 de noviembre. Todos esos apátridas que siguen en ese caminar de legitimar con todo y lo que están viendo, que está rodeando a Nicolás Maduro Moro, siguen todavía. Ojalá que quede alguno, uno solo de esos que están anotándose para validar al narco régimen, uno solo que dé el paso y se detenga y diga. Por ahí me soplaron que es muy posible que den sorpresa antes de las elecciones del 21 de noviembre. Ojalá a ese diputado que me informó Ojalá que así sea. Finalmente, quiero expresar bien claramente que los, todos los venezolanos de bien amantes de la justicia y la libertad, que estamos del lado correcto de la historia, seguiremos encaminados por aquí, por aquí, en la búsqueda de la libertad y la justicia y el rescate de la verdadera agenda histórica, porque esta semana con fe, con confianza, venezolanos dentro y fuera, los miles que me siguen, los miles que me escuchan, que retransmiten todo esto a, a, a un sinnúmero de naciones en varios idiomas, debo decirles, señores, fe, confianza, esperanza, que esta va a ser una semana muy movida, muy movida. No olvidemos, monómero, que esta semana sí voy a tapar la olla de esos documentos que me llegaron del Ministerio Público de Colombia. Ténganlo por seguro, porque la justicia contra ella no puede nadie. Y si son los hombres de bien, amantes de la justicia y de la, y de la, de la verdad y, de la, y, y amantes de la libertad para calmar la paz, para llevar la paz, pues tenemos que hablar. Porque hace, se hace urgente en Venezuela que se dé inicio indiscutiblemente al proceso de, de moralización tanto social como político en nuestra amada patria para ir al proceso de, transform de transformación política, al proceso de transición verdadera, para el rescate, no solamente para consolidar la libertad, para lograr la refundación de las repúblicas y desde luego ir a la verdadera democracia. Saludos y feliz inicio de semana. Que Dios los bendiga a todos. Un fuerte abrazo desde el Movimiento de Salvación Nacional.